ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മോർണിംഗിലും ഈവനിങ്ങിലും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റവദോശയും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതെനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ കരുതി അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആകെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കുക ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശച്ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓയിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി കുട്ടി ദോശകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാവ് വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ടിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതും ചെറിയൊരു പീസ് വലിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വലിയുള്ളിയുടെ പകരം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ എണ്ണ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് തീരെ എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നാലെണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും ആ ഉള്ളിയുടെ പീസും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിരവി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരൽപ്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്നും അരച്ചെടുക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ട് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നമ്മുടെ ആ ദോശയും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദോശയൊക്കെ ചുറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിദോശയും ചമ്മന്തിയാണ്